ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతోమంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈరోజు ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ దానం దయ ఈ రెండు విషయాల గురించి అద్భుతమైన అంశాలు చెప్పబడుతున్నాయి సాధారణంగా దయతో ఒక దీనుని కానీ అసహాయ స్థితిలో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడం అత్యంత పుణ్యప్రదమైన అంశం అది అనేక పాపాలని దహనం చేస్తుంది మనల్ని ఉన్నతగతిలోకి తీసుకొస్తుంది పైగా మన వల్ల ఏ ఒక్కడు లబ్ధి పొందినా కూడా అది పాపనాశనానికి పుణ్యానికి హేతు అవుతుంది అంటే అంతకంటే ఇంకేం కావాల్సింది అయితే ఒక దీన స్థితిలో ఉన్నవాడికి దయ చూపించేదైనా వస్తువుని ఇవ్వడము దాహంతో ఉన్నవాడికి జలం ఇవ్వడము ఆకలి కొన్నవాడికి అన్నం ఇవ్వడము వస్త్రం లేని వాడికి వస్త్రం ఇవ్వడం ఇలాగ ఆదుకోవడాన్ని దయ అంటారు దీన్ని దానం అని చెప్పడానికి లేదు అయితే దానం అనేది చేసేటప్పుడు కేవలం దాని దైన్యము దారిద్ర్యం మాత్రమే అర్హత కాదు గొప్ప వాడినప్పటికీ గొప్ప విద్వాంసులైనప్పటికీ దానం పొందడానికి అర్హుడే పైగా ముఖ్యంగా గ్రహ దోషాలు పోవాలని చెప్పే దానాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రము మన సంకల్పం చెప్పుకుని దానం చేస్తాం ఆ సంకల్పం శాస్త్ర సహితంగా ఆచమనం చేసి ఫలానా గ్రహ దోషం పోవడానికి గాను దానం చేస్తున్నాం అని చేస్తారు అలాంటి దానాలు మాత్రము శ్రోతృడైన వాడు నిత్య అనుష్ఠాన పరుడు వేదాది శాస్త్ర సంపన్నుడు అయిన వాడికే ఇవ్వడం చాలా మంచిది అంటారు ఇందులో కనీసం అనుష్ఠాన పరుడై నియమబద్ధంగా జీవించేవాడైనా కావాలి అంతేగాని కేవలం ఒక వర్ణంలో పుట్టినంత మాత్రాన అతను దానం పొందడానికి అర్హుడు అని మన శాస్త్రం చెప్పలేదు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకు దానం పొందడానికి కూడా ఒకవేళ ఉన్నతమైన వర్ణంలో పుట్టినవాడైనప్పటికీ కూడా వాడు వేదాధ్యయన సంపన్నుడై ఉండాలి లేదా అనుష్ఠాన పరుడై ఉండాలి నియమబద్ధంగా జీవించాలి శ్రోత్రుడై ఉండాలి ఇది మన శాస్త్రం కఠినంగా నిబంధించింది దీన్ని బట్టి కూడా నియమబద్ధమైన జీవితానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు తప్ప జన్మచేత మాత్రం వచ్చేటువంటి జాతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు ఒకవేళ జన్మచేత మంచి జాతిలో పుట్టినప్పటికి కూడా ఈ నియమాలు లేనప్పుడు అతడు అయోగ్యుడనే శాస్త్రం చెప్తున్నది ఇందులో ప్రధానంగా ఒకరి దగ్గర నుంచి దానం పుచ్చుకున్నప్పుడు వారి దోషం పోవాలని ఇక్కడ ప్రతిగ్రహిత పుచ్చుకుంటాడు అప్పుడు తప్పకుండా వారు చేసిన దోషాలు వీడికి సంక్రమిస్తాయి ఇది తెలుసుకోవాలి అందుకే దానం పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి దానం పుచ్చుకోవడం వృత్తిగా ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు అందుకే ఉత్తములైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే శాస్త్రవేత్తలు ఉంటారో నిత్య అనుష్ఠాన పనులు ఉంటారో వేదాది విద్యలు ఆరి తేరిన వారి ఉంటారో వాళ్ళు అపరిగ్రహం అనే దాన్ని స్వీకరిస్తారు అంటే ఇతరుల నుంచి దానాలు పుచ్చుకోమని వాళ్ళ విద్యకి ఏది లభించిందో అదే తప్ప దానాలు పుచ్చుకోము అని వాళ్ళు ఒక నియమం పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే దానం పుచ్చుకోవడం వల్ల తప్పకుండా వీరుకున్న తపస్సు ఖర్చు అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ దానం పుచ్చుకున్నందువల్ల తపస్సు పోతోంది కనుక మళ్ళీ వీళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతేగాని వీళ్ళు అనుష్ఠానం లేనప్పుడు అవతల వాళ్ళు దానం పుచ్చుకోగానే వీళ్ళలో ఉన్న తపస్శక్తి క్షీణించిపోతుంది తర్వాత మరెవరైనా దానం ఇవ్వడానికి వచ్చినా వీళ్ళు పుచ్చుకున్న అర్హత ఉండదు ఫలించదు పైగా వీళ్ళు తపస్సు క్షీణిస్తున్న కొద్దీ వీళ్ళకి విపరీత ఫలితాలు జీవితంలో లభిస్తుంటాయి ఈ విషయం బాగా తెలుసుకోవాలి ఆస్తికత మీద నమ్మకం ఉన్నప్పుడు దానం ఇచ్చేవాడే కాకుండా పుచ్చుకునేవాడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంటుంది మన అనేక తీర్థక్షేత్రాల్లోని ఈ దానాలు పుచ్చుకోవడం ఒక వృత్తిగా తిరుగుతున్న వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు వీళ్ళ వల్ల బాధ పడుతూ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్న అసలు విషయాలు కానీ తెలియజేస్తే వాళ్ళల్లో ఏవైనా మార్పులు వస్తాయేమో చూడాలి హిరణ్యం భూమి మస్వం గామన్నం వాసస్థిరాన్ ఘృతం ప్రతిగృహం అవిద్వాంస్తు భస్మీ భవతి దారువత్ అన్నారు ఇక్కడ అంటే దానం పట్టడం వల్ల వచ్చే దోషానికి తగిన పరిహారం చేసుకోవడం ఎవరికైతే తెలియదో వాడు కొన్ని దానాలు గ్రహిస్తే వెంటనే దెబ్బతింటాడు అని చెప్తున్నారు కనుక అలాంటి దానాలు పుచ్చుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గ జపం చేసుకోవాలి తపస్సు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాటిలో కొన్ని దోషాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా బంగారము భూమి గుర్రము ఆవు ఎద్దు వస్త్రము తెలలు నెయ్యి వీటిని గ్రహించినప్పుడు మాత్రం ఎక్కువగా అనుష్ఠానం చేసుకోవాలని చెప్పారు ఇవి కానీ దానం చేస్తే చేసిన వాడిలో దోషములు చాలా పోతాయి పుచ్చుకున్న వాడికి సంక్రమిస్తాయి అటువంటప్పుడు వాడు తన తపస్సుతో ఆ దోషాలను పోగొట్టుకోగలగాలి అలాంటి తపస్ సంపన్నుడికే దానం చెయ్యాలని ఇచ్చిన వాడు కూడా నియమం చెప్పారు ఇక అతపస్వానధీయాన ప్రతిగ్రహ రుచిర్ద్విజ అంభస్యస్మ ప్లవనీవ సహ తేనేవ మజ్జతి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్న అంశాన్ని పరిశీలిస్తే మరికొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రకర్త అతపాస్వనధీయాన ప్రతిగ్రహ రుచిర్ద్విజ 
అంభస్యస్మ ప్లవేనైవ సహతేనైవ మజ్జతి అంటే తపస్సు అధ్యయనము లేనివాడి కేవలం ప్రతిగ్రహణం మీద మాత్రమే ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వాడు రాతి బండ పట్టుకుని నదిలో ఏదగానికి దిగినటువంటి వాడు అన్నారు దీనితో ఏమవుతుంది ఆ రాతి బండతో పాటు వాడు నీటిలో మునిగిపోతాడు అదేవిధంగా ఆ తపస్సు అధ్యయనం లేనివాడు ప్రతిగ్రహణం మీద ఆసక్తి కలిగినట్లయితే వాడు కూడా మునిగిపోతాడు భ్రష్టుడు అవుతాడు అని హెచ్చరిక చేస్తున్నది ధర్మశాస్త్రం నా భార్యపి ప్రయచ్చెత్తు బైడాల వ్రతికే ద్విజే నా బకవ్రతికే విప్రే నా వేద విధి ధర్మవిత్ ఇక్కడ బిడాల వ్రతునికి బకవ్రతునికి దానము చేయవద్దు అన్నారు బిడాలం అంటే పిల్లిని అర్థం బిడాల వ్రతం అంటే ఏమిటి ఇది తెలుసుకోవాలి వాడు నిజానికి ధర్మం ఆచరించడు కానీ ధర్మం ఆచరిస్తున్నట్టు కనబడుతుంటాడు కబుర్లాడుతుంటాడు అటువంటి వాడిని బిడాల వ్రత కూడా అనాలి అదేవిధంగా ఇతరుల ధనం మీద ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు లోభి అయిన వాడు కూడా బిడాల వ్రతడే పైగా ఏవో వంకలు చెప్తూ సాకులు చెప్తూ తిరిగేవాడు ప్రజల్ని వంచించేవాడు అందరిని ఆక్షేపించి అవమానిస్తూ ఉండేవాడు హింసా ప్రవృత్తి కలవాడు అటువంటి వాడిని బిడాల వ్రతుడు లేదా బైడాల వ్రతుడు అంటారు అటువంటి వాడికి దానం చేయవద్దు అన్నారు ఇక బకవ్రతుడు అంటే వినయాన్ని అభినయిస్తూ ఉంటాడు కానీ నిష్ఠురంగా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు స్వార్థం కోసం ఏదైనా చేస్తాడు రహస్యంగా అపకారం చేస్తాడు అటువంటి వాడిని బకవ్రతుడు అనాలి అంటే కొంగ జప దీని నుంచి వచ్చింది ఇటువంటి వంచనాశీలైనటువంటి వారు పూజకు యోగ్యులు కారు అని చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి ఒక యోగ్యతకి ఎన్ని నియమాలు ఉంటాయో గ్రహించవలసింది ఇలా మన ప్రాచీన ధర్మశాస్త్రాలు నియమాలు తెలుసుకున్నట్లయితే కేవలం పుట్టుక చేతనే దానం పేరుతో ఇతరుల నుంచి పుచ్చుకొని సుఖంగా అనుభవించాలని అక్కడ నియమం లేదు ఇన్ని నియమాలు చక్కగా చెప్పారు ఇవి తెలుసుకొని దానం ప్రతిగ్రహణం అనే విషయంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గ్రహించినట్లయితే దాత ప్రతిగ్రహీత ఇద్దరూ కూడా తరిస్తారు పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం భాద్రపద మాసంలో ఉన్నాం కనుక భాద్రపద మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం హిరణ్య కశ్యపాదీనాం పదార్థం విష్ణునార్చిత సదేవ పార్వతీ పుత్ర ఋణనాశం కరోతు మే మనకు భాద్రపద మాసంలో శ్రీ గణేష ఋణ విమోచన స్తోత్రాన్ని పఠించుకోవడం అనేటువంటిది చక్కటి ప్రశస్తమైనటువంటి విషయం మోక్షప్రదాయకమైనటువంటిది లౌకికమైన సర్వాభిష్టాలను కూడా తీర్చేటువంటిది ఇక్కడ మనకు మరొక విశేషాన్ని చెప్తున్నారు బ్రహ్మ సృష్ట్యాదిలో సృష్టిని నిర్వహించడం కోసం అలాగే త్రిపురాసురుని సంహరించడం కోసం పరమశివుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ గణేష సమర్చనం చేశారు ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఉపాసించారు అదేవిధంగా హిరణ్య కశ్యపుడు మొదలైనటువంటి రాక్షసులను సంహరించేటువంటి సందర్భంలో కూడా ఆ రాక్షస సంహారం నిర్విఘ్నంగా జరగాలి తదనుకూలమైనటువంటి శక్తి తాను సంతరించుకోవాలి అనేటువంటి భావనతోటి శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా ఈ గణేష సమర్చనం చేశారట కారణం ఏంటంటే ఈయన నిర్గుణ పరబ్రహ్మతత్వం వ్యావహారికంగా పార్వతీనందనుడిగా పుట్టాడైన సదేవ పార్వతీ పుత్ర ఇక్కడ కూడా మనకి ముద్గల పురాణంలో ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఒకటి ఉన్నది అదేమిటంటే అమ్మవారు పార్వతీదేవి ఒకసారి విష్ణు సంబంధమైనటువంటి కథలను అన్నింటినీ కూడా వింటూ ఉన్నది సాక్షాత్తు పార్వతీదేవికి సోదరుడు విష్ణువు అందుకని ఆ విష్ణువు నామె చక్కగా ప్రార్థించిందనమాట శ్రీ మహావిష్ణు నీ వంటి చక్కటి కుమారుణ్ణి నీకు ఏ ఏ గుణాలైతే ఉన్నాయో ఉత్తమ గుణాలు ఆ గుణాలతో కూడినటువంటి చక్కటి కుమారుణ్ణి నాకు ప్రసాదించవయ్యా అని కోరుకున్నది నా వంటి గుణాలతో కూడినటువంటి కుమారుడు కాదు నేనే నీ కుమారుడిగా పుడుతున్నానని సద్య ఆయన బీజాపూర గదక్ష కార్మికుల సత్ చక్రాబ్జ పాశ్వజ్వల వృషయగ్ర సవిషాణ రత్న కలసత్ ప్రోజత్ కరాభోర ధ్యయో వల్లభయ సపద్మకర్య శ్లిష్టోజ్వలద్భూషయ విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్థతకరో విఘ్నేష ఇష్టార్థత అని మహాగణాధిపతిగా దశభుజుడై అమ్మవారి ముందర ఆవిర్భవించాడట తన యొక్క తొడ మీద లక్ష్మీదేవిని కూర్చోబెట్టుకుని లక్ష్మీ గణపతిగా ఆయన సాక్షాత్కరించాడు తల్లి ఈ రోజు నుంచి నేను నీ యొక్క కుమారుణ్ణమ్మ అన్నాడు ఆ విధంగా పార్వతీ నందనుడిగా ఆవిర్భవించినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయన ఆయన పరబ్రహ్మ స్వరూపం అదేవిధంగా విష్ణువుగా ఆయన అర్చించేటువంటిది కూడా పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని కనుక ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి గణపతిని ఆయన అర్చించి 
ఆ హిరణ్య కశ్యపాదులను అందరినీ కూడా సంహరించినటువంటి ఉదంతం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అనమాట భాద్రపద మాసంలో మనం చక్కగా పఠించుకోదగినటువంటి స్తోత్రం ఇది ఈరోజు తిది వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షంలో చతుర్థి తిథి కృత్తికా నక్షత్రం శనివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి చవితి అనేటువంటిది వినాయకునికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి తిథి ఈ కృష్ణపక్ష చతుర్థి నాడు చక్కగా సంకష్టహర గణేశ వ్రతాన్ని మనం నిర్వర్తించుకుంటున్నాం అనమాట ఇది ఒకటి శనివారం కనుక శ్రీ వెంకటేశ్వర సమర్చనం చూసుకోవచ్చు దానితో పాటుగా మనం శనికి సంబంధించినటువంటి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాన్ని శని కవచాన్ని వీటన్నింటినీ కూడా మనం పఠించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ